。公元九百零五年七月五日，三十余位朝中大臣被权臣朱温处死于黄河边的白马驿，之后投尸于河，滚滚浊流很快吞噬了这些人的身体。古人认为，黄河五百年一清，河清是天下太平的征兆。此举意在使这些自诩为清流的士大夫沉入河中，永为浊流，是权奸对朝臣的亵渎。这次事件被称为“白马之祸”。白马之祸的起因是朝廷的一次人事安排。天佑二年三月，主管礼仪的太常卿之位空缺，独揽大权的朱温向宰相裴叔提出由自己的心腹出任这一职位。裴叔很不给面子，拒绝了朱温的提议。按照惯例，太常卿理应由清流士大夫担任，而朱温的部下不是五大三粗的军人，就是科举落地的野路子。显然与所谓的清流相去甚远。裴叔的坚决态度挑动了朱温敏感的神经，直到此时，竟然还有人敢反对朱温，这件事让他对朝臣起了杀心。朱温对文人恨之入骨，还是个反复无常的小人。皇朝起义中，作为皇朝大将的朱温，先是背叛起义军，转身投靠朝廷，被赐名朱全忠，成为割据一方的藩镇。之后，他野心勃勃，西进关中。与另一个藩镇李茂贞对皇帝展开争夺。到了白马之祸的前一年，朱温已控制了朝廷，他杀进宦官，处死宰相崔印，挟天子以令诸侯，逼迫唐昭宗迁都洛阳。迁都当年，朱温就派人刺杀昭宗，改立年少的太子李柱为傀儡皇帝，视为唐朝末代皇帝昭宣帝。全天下都知道，朱温是要篡位了。白马之祸前夕，朱温已在宫中大开杀戒。他假借春社日置办酒宴，并已雇唐昭宗的九个年龄稍大的皇子前来赴宴，将他们灌得酩酊大醉后，一个个一杀，抛尸于九曲池中。这九个皇子年龄最小的不过十岁左右。至此，唐王室已极为衰微。在对宗室进行大清洗后，以裴叔为首的清流士大夫成为朱温篡位的另一大阻碍。李敖曾在《蝙蝠与清流》一文中如此评价中国古代的所谓清流。清流人物立身方正，绝不打圆场。他们出淤泥而不染，绝不和稀泥。他们可能站错了一边，但是绝不站中间。裴叔正是这样一个清流人物。这些清流士大夫忠于唐氏，大唐都快完蛋了，还敢和朱温死磕，始终学不会弯腰低头。另一方面，晚唐时科举考试已被朝中权贵所把持，违背了科举的初衷。落榜世子怨恨这些权贵。埋怨大环境不好，越来越多的寒门学子屡试不第，不得不另谋出路。随着中央日衰，藩镇日盛，科场失意的文人转投各镇幕府，成为藩镇的谋士。如朱温的亲信靳祥、李振等，都是放弃向体制内发展，通过向幕府投简历，才走上人生巅峰。晚明大儒王夫之总结晚唐幕僚投靠藩镇的心理时，认为他们足不赦天子之都，莫不睹朝廷之法。知我用我，生死已知，而黄问忠孝哉？换句话说，是他们没感受过朝廷的恩威，也就无所谓对朝廷的忠孝了。为朱温策划白马之祸的谋士，无一不是在科场上吃过亏的文人。白马之祸中遇害的大臣中，以崔、裴、卢三姓最多。这三大族常年干涉科场选举，为李振等朱温幕僚所记恨。李振是朱温手下的二号军师，地位仅次于靳祥。李振年轻时也是个有抱负的青年，考了无数次进士，愣是没考上，心中愤愤不平。跟着朱温混出名堂后，李振对朝中大臣展开了报复。每次随朱温入洛阳，一定有人会被贬谪，朝臣敢怒不敢言，私底下骂他为吃枭，也就是猫头鹰。正是李振鼓动朱温大杀朝臣，朱温的另一谋士张策，人生经历更是奇葩。他出身书香门第，自幼喜好佛学。便出家为僧，可年轻人难以忍受青灯古佛的修行，张策还是动了凡心，还俗去考进士。主考官赵崇听说过张策，就说：“你一个衣冠子弟，无故出家，现在不能参禅访道，还前来求取功名，如此行为，岂能掩人耳目？你来考十次，我就罢斥十次。”张策没法子，考不了进士，改天去考制科。没想到主考官还是赵崇，又是劈头盖脸一顿奚落。张策落榜就够惨了，还因此名誉扫地，不得已投入朱温帐下。他一直记着这个仇，后来在白马之祸中成为朱温的帮凶。
趁机将赵崇杀害。另一个参与白马之祸谋划的谋士苏凯，也是个早已对唐朝心怀不满的愤青。唐昭宗在位时，苏凯应试，但那次考试舞弊严重，皇帝特命素有清流之名的大臣陆仪主持复试。陆仪认为苏凯文笔太差，还是将他处落。苏凯因此怀恨在心。后来昭宗为朱温所事，朝中要议论谥号。苏凯给的建议全是恶事，恨不得把昭宗名声搞臭。当年主持复试的陆羽虽为人平和，也因这一段恩怨惨死于白马之祸。晚唐诗人杜荀鹤也是朱温的亲信，靠着他的权势取得梦寐以求的功名。杜荀鹤投身梁王府后，竭尽所能的谄媚朱温。实在，杜荀鹤对当年害自己屡试不第的清流士大夫心怀不满，倚仗朱温的权势，日屈指怒暑。将谋尽杀之。有学者推测，他可能也是白马之祸的谋主之一。朱温本人对士大夫也极为鄙视，充满了反制主义。有一次，朱温与其幕僚在一棵柳树下乘凉，突然起身指着身旁的柳树说：“这是上好的柳木，正好可以做车辕子。”一群文人听着这句不着边际的话，一拍脑袋，赶紧讨好朱温，说是适合做车辕子。朱温却脸色一沉，骂道。你们书生专爱顺口糊弄人，做车辕需用家榆木，柳木岂可为之？之后下令将这些随声附和的书生全部当场处死。据宋人所编《唐诗纪事》记载，朱温之所以对文人火气这么大，是因为诗人殷文归对自己的背叛。殷文归与杜荀鹤等人是好友，为及第时也是朱温的宾客。后来，殷文归靠朱温表荐考中了进士，对朝廷感恩戴德。还写诗称颂主考官，却不愿再与朱温同流合污。每次路过梁王的地盘，不前去拜谢，反而快马加鞭地离开。朱温得知此事后，大骂殷文归负心，认为文人毫无信义。吊诡的是，在关于白马之祸的早先记载，如《旧唐书》中，朱温不是主谋，而是被描写为主持正义的一方，并且否认诛杀朝臣的做法，似乎全然未参与白马之祸。主张杀害清流士大夫的，倒是成了柳灿、蒋玄辉等朝中大臣。《旧唐书》载，宰相柳灿出身河东柳氏，与裴叔等同朝为官，却不为清流所容。于是为虎作伥，向朱温出了个主意，说他夜观天象，将有灾祸，必须以刑杀应对此劫，因此酿成了杀害朝臣的白马之祸。白马之祸后，柳灿又成了朱温篡唐的绊脚石，最终被处死。柳灿主谋论。被一些学者认为是后梁建立后，史官为朱温推脱责任的春秋之笔。吕思勉先生就说：“此乃蒙谤于天下后世矣。”五代编撰《唐史》时采用了这一记载，直到宋代才指出白马之祸的主谋是朱温。朱温无疑是这次行动真正的幕后黑手，他的手下谋士则是帮凶。正因为他们多为昔日科场失意的文人，才有意无意地扩大了清洗朝臣的范围。天佑二年五月，愁云笼罩洛阳，李震等人为朱温制定的屠杀计划就此展开。朱温先是矫诏，通过几道诏书，将裴叔、独孤损、崔远、赵崇、陆仪等数十名清流大臣贬出京城，贬所远至至琼州、白州。朝中不愿亲近朱温的重臣，无论是名门望族，还是科举进士，全部遭到贬黜，并被污蔑为福国之士。朝中大臣多受牵连。朝堂为之一空。其实他们只有一个罪名，就是阻碍朱温篡位大事。到了六月，被贬朝中重臣已有三十余位，他们还未离京。朱温再次以皇帝名义下诏，令三十余人全部就地自尽。这还不足以让他安心。心急的朱温一不做二不休，没等到诏书下达，已经将裴叔等被贬朝官三十多人集中于华州的白马驿。等待他们的，是朱温安排好的刽子手。一夜之间，三十余名手无寸铁的朝臣全部被朱温下令杀害。主持这次屠杀行动的李震建议朱温将他们的尸体投入黄河，此被为清流，移投于黄河，永为浊流。朱温听从其建议，将三十多具尸体投入河中，清流没入黄河，转眼间消失得无影无踪。白马之祸后，被清算的大臣不计其数，侥幸存活的朝臣也再不敢入朝。为了躲避朱温四散奔逃，白马之祸是一次政治事件，也是一场文化灾难。在强权的威慑下。
，仍有一些清流士大夫愿与社稷共存亡，敢与气焰熏天的权臣叫板。朱温砍掉他们的脑袋，也折断了帝国最后的脊梁。当他再也听不到反对的声音，残破不堪的王朝离覆灭也就不远了。随着清流士大夫逝去。唐朝的终结观念也彻底淹没在时代的浪潮中，则主更能保富贵。这种思想在五代文人中大行其道，他们大多缺乏一种精神，缺乏承担文化与道德责任的理想。多年后，后唐李存勖率军攻入后梁都城，当初白马之祸的谋主李振早已做好江朝新君的准备。对他而言，王朝兴替不过就是换个老板罢了。白马之祸两年后。朱温通往皇帝宝座的道路已无阻碍，他正是废唐称帝，早已奄奄一息的大唐王朝，陨落在历史的尘埃中。